Salve, salve rapaziada, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, hoje eu quero mostrar aqui a vocês um lançamento, beleza, de um vermelho da Imprimax. Isso mesmo, a marca Imprimax. E mano, esse material aqui é top. Faz tempo que eu tava esperando ele chegar aqui na revenda, eu pego e chegou agora. E mano, esse vermelho é show de bola, tá? Eu tô gravando aqui com a câmera frontal do meu celular, certo? Mas depois eu vou gravar é, com a câmera principal, beleza? Para vocês ver como é esse material, como era lindo, certo? Na câmera aqui dá uma, uma tonalidade um pouco diferente. Mas, mano, esse material, ele tem um brilho excelente. Porque aqui agora não dá para mostrar a vocês o brilho que ele tem, porque tá na câmera frontal, tá certo? A gente vai fazer aqui, ó, essa peça da CB Twist, tá? Vai fazer ela completa, toda sem emenda, ok? E, mano, vai ficar top. Eu já fiz até uma peça ali já, não vou mostrar para vocês agora. Então, calma aí que vocês vão ver essa peça finalizada, tá? Então, vamos começar aqui, tirei as medidas, certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera do celular, para vocês verem um pouco é melhor, na verdade, né? Você vê melhor aqui a aplicação, ok? Então, vamos lá, rapaziada. Estamos aqui com essa peça da CB Twist, já foi toda limpa, né, mano? Fizemos a limpeza, toda descontaminada, certo? Passando todos os produtos necessários que a gente usa aqui para estar tá fazendo a limpeza. E quem quiser saber mais profundo aí sobre limpeza, lá no nosso curso, né, mano? Online, tá? Tem lá o conteúdo completo sobre limpeza de moto, tá? Os produtos que eu utilizo e tudo mais, ok? Então, bora aqui embora, né, mano? Vamos começar aqui, que eu tô ansioso para fazer essa peça aqui e montar logo a moto. É, meu parceiro, vai ficar show de bola, tá? Então, vamos fazer aqui o, é, o teste, né? Porque, na verdade... Primeiro contato com esse material é hoje, certo? Que eu tô tendo, né? Então, esse material já faz um... Acho que um, um mês, dois meses que lançou. Acho que faz um mês, né? Que ele lançou. Eu acho que é isso, né? De nenhum a dois meses, tá? E, mano, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com ele. Então, a gente vai fazer aqui agora. É um material brilhoso, tá? Tá? Mano, tem uma cola muito boa. Eu gostei muito. Não é um material borrachudo, certo? Esse material aqui, ele tem a proteção transparente em cima dele, tá? Então, essa, essa proteção a gente vai remover. Eu não gosto de trabalhar com essa proteção, tá ok? Tem quem goste, eu não gosto, tá? Mas é isso, isso é de cada um, tá ok? Deixa eu tô ouvindo aqui. Pra ver se vai dar certinho, né? Se vai encaixar. Acho que eu vou só organizar mais um pouquinho aqui. A questão aqui do encaixe. Mano, ele tem a cola muito boa, mano. Boa de verdade, rapaziada. Na moral. Eu fiz a outra peça ali, meu amigo. Que show que ficou, né? Infelizmente, eu já fiz uma peça ali pra ver, né, mano? Eu achei tão bom que resolvi gravar para vocês tá mas hoje dia de hoje é o, o primeiro contato que eu tô tendo com essa peça aqui tá ok com essa peça não com esse adesivo vamos lá como ele é brilhoso gente ele é um pouquinho translúcido tá então se você reparar deixa eu, deixa eu ver se dá para mostrar a vocês tá vendo que tem a arte a original da moto tá vendo que uma, uma manchinha uma manchinha preta aqui pois é como ele é translúcido Dá pra ver um pouquinho aqui, ó, na, no símbolo da Honda, ó, tá vendo? Tá vendo? Dá pra ver um pouquinho, se a peça tiver com a arte original, vai dar pra ver a arte embaixo, tá? Isso todo adesivo brilhoso é desse jeito, tá? Quanto mais brilhoso o adesivo for, ele vai aparecer o, qualquer adesivo que tenha por baixo, qualquer defeito, ok? Ele esconde bastante, mas assim, dá uma tapiada, né? Mas ele é ideal para peças que, que não tem imperfeição, certo? Se sua moto aí, você... Ah, eu quero mudar a cor da minha moto e tá sem adesivo nenhum, mano, é top, certo? Mas se tiver algum adesivo embaixo, ele vai mostrar um pouquinho, mas não é tanto, tá? E de todo jeito, quando você envelopa uma moto, né? Você não vai deixar a moto sem... Sem os adesivos dela, né? Sem os detalhes. Então você vai colocar, repor os detalhes 
de novo por cima. Então você vai colocar por cima da arte que já está nela aqui. Né? Então não vai dar, não vai, vai tampar a arte original. Então não vai ficar feio, tá ligado? Eu estou dizendo assim porque às vezes o pessoal não quer jogar arte nenhuma, quer botar só o, quer tampar a arte original e quer deixar só tudo numa cor só, vai ficar aparecendo ainda restinho do adesivo embaixo, tá? Mas mano, o brilho que esse material entrega é muito satisfatório, é muito bom, certo? Eu não me importo botar aparecendo a restinha do do adesivo, até porque depois eu vou eu vou jogar uma arte aqui nela ok? vou fazer primeiro essa parte de cima aqui certo? Ó. já esquecendo ó. eu vou tirar o transparente transparente de proteção que vem que vem nele, né? eu não gosto de trabalhar com com ele aqui então eu vou remover de todo o adesivo aqui, certo? Prontinho. Remover aqui. E já é, tá? Mano, esse material tem uma cola muito boa, rapaziada. Você não tem noção, velho. Pra fazer peças curvadas como essa daqui mesmo, rapaz, é top. Então, quem já... Teve a oportunidade de pegar esse, esse vermelho novo da Imprimax aí. Comenta aí. E de aí a experiência de vocês. Né, os profissionais aí da área. Diz aí o que, é que vocês achou, tá? Ó. Esse aqui. Vou distribuir aqui o material. Essa espátulazinha, mano, ele é muito gostoso de espatular tá, não é aquele material borrachudo certo, quem trabalha na área sabe como é um adesivo quando ele tá com um efeito borracha, tá ligado, parece uma uma liga, não sei explicar direito, mas é muito ruim ó Vamos patulando aqui, ó. De boinha. Mano, gostei. Parabéns para a Primax, né, mano? É uma, é uma das empresas aí que tá brasileira. Que tá crescendo bastante aqui no Brasil. E que sempre tá buscando novidades, inovação nos seus produtos. E isso é bom para ela e bom para a gente que é aplicador, né? Ó, a limpeza aqui ela tá bem feita, tá? Tem uma, tá tendo uma aderência legal no material. E o importante é que o material ele não tá desplacando cola. O bom de tudo é esse, tá? Porque quando é um material que desplaca cola, meu amigo, aí o bicho pega. Tá ligado? E querendo ou não, uma limpeza bem feita, o taque da cola, querendo ou não, ele tem a ficar mais forte. Então, se a cor do material não tiver boa, ela vai desplacar. Entendeu? Ela vai desplacar. E aqui, a cor está excelente. Obviamente que a gente não, não pode estar tá estressando muito o material. Porque pode agredir a cola. Né? E pode cagar todo o serviço. Mas, fazendo a aplicação certinho, direitinho... Sem muito excesso de calor, ok? Você tem aí um serviço garantido. Aí, ó. Parte de cima aqui já foi. A gente tem que ter maior cuidado com essa parte de cima aqui, porque é a parte que fica mais exposta ao sol. Então a gente não quer que o adesivo ele retraia, né? Então tem que ter bastante atenção nessas partes que fica muito exposta. Aí o raio solar. Prontinho. Agora a gente vai para a parte de baixo. E aí a gente prossegue o envelopamento da peça. Bom pessoal, a gente já está aqui na parte de baixo já. Estou contando aqui com a ajuda de Queroline. Para que a gente mantenha o material ele mais reto possível nessa parte aqui. Entendeu? 
Dá para fazer só? Dá para fazer só. Mas por que não, com a ajuda de uma pessoa, se for possível, para facilitar o trabalho? Então, ó, eu aqueci. Essa região aqui, que é a região da curva, eu tenho que manter sempre retinho, sem rugas nenhuma. Porque se ficar com rugas, a gente vai ser forçado a, a ficar aquecendo e esticar mais o material. Então a gente tem que usar o soprador a nosso favor e tentar uma posição legal aqui do material para ele poder ficar reto. Beleza? Uma coisa importante é que você tem que sempre espatular o material em conjunto. Como assim conjunto? Se eu fiz aqui essa parte agora, eu não vou terminar essa parte aqui e trazer ela todinha para cá. E deixar essa. Eu tenho que espatular aqui e aqui também. Tem que ir tudo numa linha reta. Que é para manter o material sempre relaxado. E ele chegar ao acabamento o menos estresse possível. Entendeu? Então a gente vai aos poucos aqui devagarzinho. Pelo menos espera, você já está no acabamento. Já está na parte final. Sem muito sacrifício. Vamos esperar o material esfriar. E aí a gente vai passando a espátula nesse sentido assim. Ó. Ou para cá ou para lá. Você vai ver qual vai ser melhor para você. Entendeu? Aqui eu vou passar para frente. Porque aqui ainda tem um... Um pouquinho de material ainda para poder chegar aqui na parte da curva. Agora eu venho para cá, ó. E aqui já chegou. Beleza? Sempre levando o material para fora. Nunca ele para baixo, para dentro da curva. Sempre para fora. Porque aí o material ele vai, a trama do, do adesivo ele vai se abrindo. Entendeu? Aí fica mais fácil para você encaixar ele numa curva. E essa curva aqui, ela é uma curva, vamos dizer assim, de dificuldade média. Não vou nem botar, não é nem fácil e também não é tão difícil, entendeu? Obviamente, né, para quem não sabe, é assim tá difícil. Mas com o tempo aí, com a prática... Você vai pegando a mãe e vai acostumando. Aqui os pouquinhos aqui. Sempre com o material aqui relaxado. Ó. Não pode esticar de jeito nenhum. Ele tem que estar tá relaxado. E se ele estiver muito tensionado, ele vai acabar voltando. Não pode voltar agora, né? Porque a cola ainda ali tá, tá quente. Mas depois, não bater o sol, se lavando e tudo mais, ele vai se estufando nas curvas. Então, você não pode esticar ele nessas curvas. Tem que encaixar ele aos pouquinhos. Mas tá. Prontinho. Aqui já foi. Pronto. Passou da curva aqui agora, ó. Vou voltar mais um pouquinho aqui, só para eu encaixar o material aqui. Ó. Passou da curvinha aqui. Já era. Você agora vai embora. Faz essa parte de baixo, que é mais reta. A parte mais difícil. Já passou. Né? A parte da luta. Agora é só vitória. <risos> é, ó. A curvinha já foi. Aí aqui agora, vou botar ele pra cá e fazer todos os acabamentos aqui ao redor da peça. Valeu, Caroline. Tamo junto. Deus lhe pague. <risos> Embora se vá. Fazer aqui agora a parte reta, ó. Acho que não vou nem precisar de soprador, ó. E como eu falei, o material tá tão bem distribuído, né? E aqui embaixo, ó, você só vai aqui, ó, com a espátula. Aqui agora eu vou precisar de um sopradorzinho, mas aqui não precisou, né? 
Então, ó, não muito. Ó, só de longe, ó. Mantendo só pra dentro em círculo. Ó. Ele já abriu, ó. 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 Já foi, meu queridão. Beleza, ó. Já foi. Agora é só fazer os acabamentos lateral. Bom, rapaziada, tá aí a CB, ó, né, já com a tampa no lugar, ok? Tá aí, ó, na imagem aqui não dá pra perceber tanto a diferença de tonalidade da, do vermelho, tá? Mas tem uma bela diferença aí, ó, esse aqui é o vermelho, ok? O adesivo, e esse aqui é o, o vermelho original da moto, vocês estão vendo aí que o vermelho original da moto, ele é um pouco mais aceso, Tá? Mas eu gostei pra caramba desse vermelho, mano. É isso. Tem um brilho muito bacana. Coloquei a asinha da Honda, certo? Pra não ficar só num vermelho liso. A logo aqui embaixo, ó, o detalhe aqui de baixo, eu vou refazer de novo, certo? Eu ia cortar pra deixar aparecendo, mas eu vou refazer. Tá ok? Tá aí, ó. É desse lado, desse ângulo aqui pra vocês verem. Mano, eu gostei do material. Tem um brilho sensacional, na moral. Tem um brilho muito lindo mesmo. Gostei do brilho, certo? E segue o projeto aí da, da CB, né, mano? E vamos lá. No próximo, nos próximos vídeos aí, eu vou fazer essa rabetinha. Por último, a gente vai fazer o tanque, certo? Eu vou fazer o tanque e eu vou manter o mesmo padrão dos adesivos originais, sendo que trocar a tonalidade do vermelho, né? esse vermelho aqui agora, ok? Então tá aí, quem não segue no Instagram já viu lá as fotinhas que eu coloquei lá, e quem não segue segue nós lá, beleza rapaziada? Então é isso, quem gostou da dica também aí se comenta aí deixa o joinha e quem chegou agora se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, valeu? Vejo vocês aí no próximo vídeo